和任何冒险一样，对食物和财富的渴望，激励人们走向大海。海南，中国最南部的省份。热带温暖的阳光，世界上最宽阔的大陆架，孕育了一千五百多种鱼类，数百种海洋生物。每年八月休渔期结束之后，南海边的难民将再次出航。难民是中国唯一以海为家的族群。过去大约两千年的时间中，他们始终生活在船上。几十只远离陆地的船连在一起，就构成了难民的村落。孩子在这样的村落中出生，老人在这样的村落中死去。和陆地不同，决定难民村落位置的不是土地，而是洋流、鱼群和风。直到上个世纪四十年代，一些难民村落依然是每年春夏随南风而来，到了冬天。再随北风而去，千年随波逐流的生活，使得难民成为最出色的航海能手和海洋猎手。这一次，为了获得更大的收获，黄亚路准备潜入更深的海底。和祖先们一样，黄亚路征服海洋的工具。只有鱼叉和水晶。从十岁起就开始潜水，让他即便不借助配重，也能到达将近二十米的海底。随着深度的下降，水压也越来越强。两分钟之后，压力几乎挤出了他肺泡中的每一丝空气。海底冰冷的水流刺激耳道。剧烈的疼痛和眩晕，会让许多潜水者彻底丧失防卫感。此时，每一秒对黄亚路来说都是生死考验。这样的博弈，今天，在世界的每个角落都在不断的进行。为了获得食物、资源。财富，从远古，人类就开始跨越极限，在最不可能的地方建立家园。这场将沧海变成桑田的生存博弈，改变了我们，也重塑了自然。和自然不断的对抗、妥协、征服、顺应。让不同的族群养成了不同的环境观。镰刀划过头皮，滚两声在痛苦中，开始了自己的成人礼。成人礼
得的第一个礼物就是火枪。火枪，巴沙人基本的生存工具。即便武器受到管制的今天，为了保留巴沙的传统文化，巴沙男子依然被允许佩戴枪支，但严格限定为本村落的男性使用。枪支大部分由自己制造，枪管、扳机这些金属部件。由成年人加工，制作枪把的木材则必须由孩子从自家的橘子林中砍伐。橘子树，木质坚硬，不容易开裂。由它制成的枪把可以伴随孩子走过整个一生。无法在铸铁枪管中加工出膛线。要想击中猎物，听觉、嗅觉、感知风险的能力，甚至比枪支和射击技术还要重要。距离巴沙苗寨六公里，就是葱江县城，这里也是滚两声父亲打工的地方。和苗寨相比，城市。对八岁的孩子来说，无疑更具诱惑，更有吸引力。随着城市离村寨越来越近，几个世纪丛林生活积累的知识、技能，或多或少已经不再实用。当父亲也改掉传统的发饰，前往城市打工时，自己为什么要跟随寨老学习自然中的生存之道呢新疆沙车，浑浊的水流发出巨大的声响。一年一度的洪水再次溢满了塔里木河干涸的河床。塔里木河，中国最长的内陆河。从帕米尔高原上的雪峰冰川发源之后，经过两千多公里的跋涉，最终。在中国最大的沙漠——塔克拉玛干沙漠中，形成尾驴。在新疆，塔里木河被称为“脱缰的野马”。每年夏季，冰雪融水，借助高山势能，一泻千里。迅猛的洪峰不断切割沙漠绿洲上松软的土壤。一旦河水冲出河床，两岸毫无遮拦的村庄将变成一片汪洋。力量之下呢？将自然束缚在人的力量之下，对编九来说，不仅是工作，还是使命。西藏山南，编九的家，在这里。巍峨的喜马拉雅山脉，阻挡了印度洋的暖湿气流。虽然山南位于雅鲁藏布江河谷地带，但是依然干旱少雨。从十二月开始，连续七个月，河谷中的风力会达到每秒十七米。连牦牛都无法抵御的大风，卷起漫天的沙粒。扬尘过后
，雪峰变成了戈壁。风大的时候，早上风就这样，东北来的，全部就这样冲过去的。下午，还有六点七点时候，又风就这样，西北来的就这样，啪，往往往树树根子他们挖的。要想阻挡黄沙，植树是最好的办法。一米乘一米的草方格可以降低风速，方格内撒上草籽，能够固着土壤。稳定的土层之上，开始扦插树苗，大约三年，就能培育数十万株。我给他们加深水，哦，加深水下来，他他开始得不积极干。嗯，我得切切点，现在呢，煮，感觉落地你，做那个就阿个米打两把个。嗯，搿土地干新的，酸点云，安置点。新的米多呀，买不着几斤，我当个也给，啊，忘一忘。嗯。编九为自己的计划感到骄傲，但是，这个雄心勃勃的计划，却有可能干扰了大自然更神秘的规律。克拉玛干，中国最大的沙漠，一望无际的沙丘，如月球表面一般荒凉。卡尔曲克村就位于这片荒凉之中。和居住在沙漠中的大多数居民不同，在卡尔曲克生活的罗布人。主要的谋生手段不是放牧，而是捕鱼。把整颗胡杨掏空，就制成了罗布人的捕鱼工具——卡盆。千百年来，借助这种快得连鸟都飞不过的独木舟，罗布人不仅获得了食物，更重要的是，还从鱼身上。获得了沙漠中匮乏的无机盐，以及众多必不可少的微量元素。水，沙漠中最匮乏的元素。为什么生活在沙漠深处的罗布人，却能以水为生呢？上游汹涌而下的洪水，越过沙丘，以一泻千里的姿态，在沙漠中形成漫滩。曾经让人们畏惧的自然灾害，对胡杨来说，却是唯一的生机。胡杨，沙漠中最顽强的生命，为了获得水分。成年的胡杨可以生长出和树冠一样高的根系，在发育强大的根系之前，胡杨幼苗要想生存，完全依赖于一年一次的洪水。洪峰过后，微量的水会渗透，留存在疏松的沙砾间。这些水不仅养育了胡杨的幼苗，而且经过万年的累积。会在沙漠之下形成纵横千里的地下河道。
一次又一次的满滩，将胡杨的种子、幼苗一点一点带到沙漠深处。最终，在塔克拉玛干这片死亡之海中，形成了达三万八千公顷、世界上面积最大的胡杨林。胡杨涵养了水源，让人们可以在沙漠深处捕鱼、狩猎。千年来，这种源于自然的生存经验，已经融入生鱼丝、长鱼丝的罗布人血脉之中。罗布老人去世后，遗体将被装殓在他使用一生的卡盆之中。后人相信，只有这样，他才算完成人生的循环，回到祖先生活的大水和胡杨林中。自然，已超乎人们认知的辉煌和博大，跨越时空，构造了生生不息的循环系统。在这套系统中，它也会以最意想不到的方式，彰显自己的法则。萨热索当，传说中西藏的第一块农田。这里，距离边酒的苗圃仅有一江之隔。风、土、沙粒，这些边酒竭力降服的元素，在萨热索当，却成了上苍最珍贵的馈赠。当风力减弱之后，沙粒、矿物质、动植物被风化的残躯，最终沉积成土壤。在它之上，人们播种、收获，在农耕的基础上，建立起高原上最初的文明。在自然神秘莫测的循环中，如何面对自己，又如何面对自然呢？穆老师怎么？陈淑欣，十二岁，特殊的生活环境，让他在童年时就不得不开始思考这个深奥的问题。深圳，陈淑欣出生的城市。只用了三十年时间，这里就从一个小渔村急速膨胀为拥有一千多万人口的超级都市。大学毕业之后，陈淑欣的父母来到了深圳，将青春奉献给这座移民城市之后，他们获得了成功、富足的生活。
呀、啊，有些鸟，有些鸟已经被那个冲枪打死了，那是冲锋枪吗？这样的问题，陈淑欣无法回答。深圳是自己的家，这个家里有自己的父母，宽敞的卧室。以及自己最喜欢的钢琴。当自己的家越来越大时，皮路，这些陪伴自己度过童年的伙伴，窝却越来越小。过去几年，城市成了人们主要的生存方式，但是，在城市中，人们的一切追求，最终，却似乎变成了恶性循环。怎样才能打破这个怪圈呢？武当山，中国最著名的道教圣地，大小七十二座山峰，将周边森林、湖沼中流动的气流聚拢在岩石之间。从两千多年前的汉代起，人们已经在这里冥想修行，通过调节呼吸，让自己的身体和灵魂达到更高的境界。第二节，看没有？看那是很凶的一点，你看不要这样一跺，是不是？然后看这个，杀，对。还不够，力量大一点。身体，以后马上就变了，你看是修行中不可缺少的环节。在这种修炼中，导师往往会模仿动物、植物行云流水，为修习者设计特殊的对抗。通过这样的反复练习，不但可以在最短的时间里提升修习者的身体机能，而且导师相信，这样做还能够帮助他们领悟自然的奥秘。I'm also a PhD student in anthropology at the University of Alberta in Canada. Uh, my supervisor, Jean Devinardi, did research in uh, Udang Mountain for seven years, and I highly recommended I come here to study my talk. I've come from very far to learn uh, Udang Wushu. I've been training for one month and I would like your permission to join the advanced sparring class. I think you just training one month. I think it's hard for you to join this class. I've trained very hard for this month. I'll do whatever it takes to join the class. You should know that when they're training, you know, they are fighting, they have good coordination. Otherwise you get hurt, you know, you get hurt. Maybe it happens. My body's strong. I can take it. If if you want to try, I I will. 不管是生活还是修炼，目的不是在物竞天择的竞争中取胜，而是将自己作为平等的一员，融入大自然这个相克相生、生生不息的循环系统。
是在花海中讨生活的人，他的主要谋生手段就是养蜂。一家伙啊，看风是强的，强的可以踩到个五六公斤，如果弱的呢，有可能就是半公斤、一公斤左右。罗平位于云贵高原，上亿年前，强烈的地壳运动将沉积在海底的石灰岩抬升出海面。经过数十万年水流的冲刷，岩石中的碳酸钙逐渐流失，组成高原的巍峨群峰，最终被消融为起立的喀斯特地貌。沧海桑田的巨变，为罗平这座宏大的人工花园展开了画布。给这卷画布涂抹上颜色的，不是人。而是蜜蜂。蜜蜂，这种并不起眼的小生命，承担着为人类三分之一的粮食、蔬菜、水果授粉的工作。有人断言，如果蜜蜂消失，人类只能再活四年。在罗平，每年油菜花盛开的时候。将近四万群蜜蜂采蜜授粉，正是因为它们，使得罗平油菜籽的产量比自然授粉区高出了百分之四十。山丘、花海、蜜蜂构成的生态系统，成就了陈冲良这样的养蜂人。要想让自己融入这个系统，他首先要做的就是驯化蜜蜂。蜂子也不好找了，找着也找不出来，进不出来就不找。不找么子也好，要屋头你管好的。嗯，一天上山我也不放心。管好珍惜明年，养到一百八十窝。在罗平，蜂群分为两种：土生土长的中华蜜蜂，海外引入的意大利蜂群。陈冲良的目标。就是中华蜜蜂。中华蜜蜂，早晨六点就开始采蜜，平均每天比意大利蜜蜂多工作四个小时。作为原住民，千百年来和中国作物相伴相生，使得他们能更好地捕捉到被洋蜂忽略的品种。经过一番搏斗，陈冲良终于品尝到成功的甜蜜。和沧海桑田亿万年的自然造化相比，他的努力也许微不足道。但是，正是这种微不足道，将人和自然的冲突降到了最低。和谐，并不是将自然奉若神明。也不是将人抬升到万物之灵，他只是在自然的循环中，找到自己最恰当的位置。几千年来，一代又一代像陈冲良一样的中国人，在自然的画卷中，采集着甜蜜，收获着幸福。在平平常常的日子里，靠着自己的努力。让生活和自然一起怡然自得，生生不息
《苗寨》中，滚两声的成人礼开始了最难的一刻。用杉木和竹子制成的乐器，吹奏出自然的声音。这种演奏不仅是未来求亲时必须的记忆，也是和祖先沟通时。